നമസ്കാരം ജീവലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം വൈവിധ്യമായ ഈ ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തരായ ജീവി വർഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംരംഭമാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി നൽകുക നമസ്കാരം ജീവലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൊടിയ വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് മൂർഖൻ ഇനങ്ങളെയാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില വസ്തുതകളുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള പാമ്പും അതായത് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളവയും മോസ്റ്റ് വെനമസ് ആയിട്ടുള്ളവയും ഒന്നാണെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കടിയേൽക്കുന്നതും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമുക്കറിയാം അണലി മൂർഖനെല്ലാം കടിച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങളെക്കാൾ വീര്യമുള്ള വിഷത്തിന് ഉടമയാണ് ഇന്ത്യൻ കോമൺ ക്രൈറ്റ് അഥവാ വെള്ളിക്കട്ടൻ ശങ്കുവരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് നിർണയിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കടിയിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ വലിയ ജീവികളെ കൊല്ലാൻ പാകത്തിനുള്ള ആ അളവിന്റെ ആ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ലെതൽ ഡോസ് ഫിഫ്റ്റി അഥവാ എൽ ഡി ഫിഫ്റ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അളവ് കോല് പ്രകാരം കരയിലെ ഏറ്റവും വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള പാമ്പ് നമുക്കറിയാം ഇല്ലൻ്റ് ടൈപ്പൻ എന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാമ്പാണ് എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണുന്ന ഈ പാമ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലൻ്റ് ടൈപ്പിന്റെ കടിയേറ്റ മരണങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതേ രീതിയിൽ വനത്തിന്റെ വീര്യം വെച്ചുള്ള റിസർച്ചുകളിൽ മോർക്കൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ പത്ത് സ്ഥാനക്കാരെയാണ് നാം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ ടെൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ കോബ്ര ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ കോബ്ര ഇനങ്ങളിലെ വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇനമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ കോബ്രകൾ ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്ക് ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എട്ടടിയിലേറെ നീളം വെക്കുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ കോബ്രകൾ കടും കറുപ്പ് നിറത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാര നിറത്തിലോ ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിലോ എല്ലാം കാണപ്പെടാറുണ്ട് മനോഹരമായ നീളമുള്ള താഴേക്ക് നിൽക്കുന്ന പത്തിയാണ് മുഖ്യ ആകർഷണം എന്നുള്ളത് അതിൽ തന്നെ കഴുത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തായിട്ട് ഇടവെട്ടുള്ള വരകളൊക്കെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഈജിപ്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പാമ്പിന് ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിവേഷമൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകിയിരുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ കോബ്രകൾ കൊണ്ട് കുറ്റവാളികളുടെ നെഞ്ചിലൊക്കെ കടിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു വധശിക്ഷ നൽകിയിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈജിപ്തിന്റെ രാജ്ഞിയായിരുന്ന ക്ലിയോപാട്ടയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുള്ളത് അധികായനായ ഈ വന്യ സൗന്ദര്യത്തെ തന്നെയായിരുന്നു ന്യൂറോടോക്സിക്കും സൈറ്റോടോക്സിക്കും ചേർന്ന ഇവയുടെ വനം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് അത്യന്ത അപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം പോകുന്നവ തന്നെയാണ് എൽ ഡി വാല്യൂ അനുസരിച്ച് മൂർഖ വിഭാഗത്തിലെ പത്താമനാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ കോബ്ര അടുത്തതായിട്ട് ഒൻപതാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മൂർഖൻ ഇനമാണ് എക്വറ്റോറിയൽ സ്പിക്റ്റിംഗ് കോബ്ര അഥവാ മലയൻ സ്പിക്റ്റിംഗ് കോബ്ര എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ തായ്ലൻഡിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ സുമാത്ര ബോർണിയോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദ്വീപുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന പുറത്തേക്ക് വനം ശക്തിയായി ചീറ്റാൻ കഴിവുള്ള മോർക്കൻ ഇനമാണ് എക്വറ്റോറിയൽ സ്പിക്റ്റിംഗ് കോബ്ര ഒന്നര മീറ്ററോളം നീളം വെക്കുന്ന ഇവയെ സ്പിക്റ്റിംഗ് കോബ്രകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകാരി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട് സാധാരണയായി രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നത് മഞ്ഞ നിറത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കറുപ്പ് നിറത്തിലും പ്രകോപിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവ ശത്രുവിന് നേരെ വിഷം ചീറ്റാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ വിഷം ചീറ്റി തെറിപ്പിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലോ ഒക്കെ വനമായിട്ടുണ്ട് ഈ കാഴ്ചക്ക് തന്നെ തകരാറ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ന്യൂറോടോക്സിക് വനം തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് സൈറ്റോടോക്സിക്കിന് പുറമെ കാർഡിയോടോക്സിക് കൂടി ഇവയുടെ വനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലെതൽ ഡോസ് അനുസരിച്ച് ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് എക്വറ്റോറിയൽ സ്പിക്റ്റിംഗ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കോബ്ര ഇനത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ശരീരത്തിന് ഉടമകളായിട്ടുള്ള കേപ്പ് കോബ്ര അഥവാ യെല്ലോ കോബ്ര എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന നജ നിവേ എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയിട്ടുള്ള കേപ്പ് കോബ്രകൾ ആറടി വരെയൊക്കെ നീളം കാണാറുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നത് കലഹാരി അതുപോലെ തന്നെ ബോട്സ്വാന നമീബിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഇവയെ ധാരാളമായി കാണാറുണ്ട് നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കേപ്പ് കോബ്രകളെ തിരിച്ചറിയാനാവില്ല ധാരാളം നിറങ്ങൾ ഇവയെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞയിൽ കറുപ്പ് പുള്ളികളായും ചാര നിറത്തിലും കറുപ്പ് നിറത്തിലും ഒക്കെ കേപ്പ് കോബ്രകളെ കാണാം
ഡാനി മൂർഖൻ എന്ന് പേരിടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൈതക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടുന്ന മൂർഖൻ നമ്മൾ കൈത മൂർഖൻ എന്ന് വിളിക്കും നിറ അല്പം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വർണ്ണമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ കോബ്ര എന്നൊക്കെ പേരിടും ഇരുണ്ട നിറമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരിമൂർഖൻ എന്നും അങ്ങനെ വായിൽ തോന്നുന്ന പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് മൂർഖനെ എന്നാൽ സത്യത്തിൽ തന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നിറ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇവയെ കാണാറുണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലൊക്കെ കാണപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയൊക്കെ ഒന്നാണെന്നുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റു മൂർഖൻ ഇനങ്ങൾ മൊണോക്കിൾഡ് കോബ്ര അഥവാ ഒറ്റക്കണ്ണ മൂർഖനാണ് ഒന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അതിർത്തിയിലൊക്കെ കാണപ്പെടാറുള്ള നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് പോലെയുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ കാണപ്പെടാറുള്ള ബ്ലാക്ക് കോബ്രകളൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കാണുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊണോക്കിൾഡ് കോബ്രയാണ് വിഷം പുറത്തേക്ക് ചീറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ മൂർഖൻ എന്തായാലും എൽ ഡി വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്പെക്ടക്കിൾഡ് കോബ്ര അടുത്തതായി നാം പരിശോധിക്കുന്നത് ആറാം സ്ഥാനക്കാരനെയാണ് നജ അത്ര എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് കോബ്രകളാണ് അത് ചൈനയിലും തായ്വാനിലും കാണപ്പെടുന്ന മനോഹരമായ ശരീരത്തിന് ഉടമകളാണ് ചൈനീസ് കോബ്രകൾ പൂർണ്ണ വളർച്ചയിൽ എത്തുന്നതായി ഒരു ആറടിയോളൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് മനോഹരമായ പത്തിയുടെ പിൻവശത്ത് മൊണോക്കിൾഡ് കോബ്രകളുടെ പിൻവശത്തുള്ള ഒറ്റ കണ്ണട അടയാളത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അടയാളം കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കഴുത്ത് മുതൽ വാല് വരെ വെളുപ്പോ ക്രീം നിറത്തിലോ ഇരട്ടയായോ ഒറ്റയായോട്ടുള്ള ഇടവിട്ടുള്ള വരകളും കാണാറുണ്ട് ന്യൂറോടോക്സിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയോടോക്സിൻ ചേർന്നുള്ള വനം എൽ ഡി വാല് തോതനുസരിച്ച് മൂർഖൻ ഇനത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനമാണ് ഈ ചൈനീസ് കോബ്രകൾക്ക് നൽകുന്നത് അടുത്തതായി നാം പരിശോധിക്കുന്നത് അഞ്ചാം സ്ഥാനക്കാരനെയാണ് നാജ സയാമെൻസിസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്തോ ചൈനീസ് പിക്ടിംഗ് കോബ്രയാണത് തായ്ലൻഡിലും വിയറ്റ്നാമിലും കംബോഡിയയിലും മ്യാൻമറിലൊക്കെ കാണപ്പെടാറുള്ള ഇവയെ പകൽ സമയത്ത് ഭീരു എന്നും അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമയങ്ങൾ ധീരൻ എന്നൊക്കെ അവർ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് വനം ശത്രുവിന് നേരെ ചീറ്റുന്ന ഇവ കറുപ്പ് ശരീരത്തിൽ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള വരകളായോ വെളുപ്പിൽ കറുപ്പ് ക്രമമല്ലാത്ത പുള്ളികളായോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് പത്തിക്ക് പിന്നിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്ത അടയാളങ്ങൾ ഇവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മാരകമായിട്ടുള്ള സൈറ്റോടോക്സിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇവയുടെ വനം ഇവയെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നാം പോകുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലേക്കാണ് നജ മെലനാലൂക്ക എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫോറസ്റ്റ് കോബ്രയാണ് ആള് ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള മൂർഖൻ ഇനമാണ് ഇവ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ബാൻഡഡ് കോബ്ര ബ്രൗൺ ഫോറസ്റ്റ് കോബ്ര സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ ഫോറസ്റ്റ് കോബ്ര ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കോബ്ര എന്നീ ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് പത്തടി നീളം വരെ വെക്കുന്ന ഇവ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള മൂർഖൻ ഇനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് വീതി കുറഞ്ഞ പത്തിയുള്ള ഇവയ്ക്ക് കടും കറുപ്പ് നിറമാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ശൽക്കങ്ങളോടെയുള്ള ഇവയുടെ കഴുത്തിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ വരകളൊക്കെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് കാഴ്ചയ്ക്ക് രാജവമ്പാലയുടെ ഏറെ സാമ്യതയുള്ള ഇനമാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഫോറസ്റ്റ് കോബ്രകൾ ലെതൽ ഡോസ് തോതനുസരിച്ച് നാലാമതാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഫോറസ്റ്റ് കോബ്രകൾ അടുത്തതായി നാം പരിശോധിക്കുന്ന മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള നജ സമാരൻസിസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമാർ കോബ്രയാണ് ഫിലിപ്പീൻസിലും അവിടെയുള്ള വിസായസ് ദ്വീപുകളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന മനോഹരമായ ശരീരത്തിനുടമകളാണ് സമാർ കോബ്രകൾ കടും മഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ ശൽക്കങ്ങൾ കറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കടും പച്ച നിറത്തിലോ ആയതിനാൽ തന്നെ കോബ്ര ഇനത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിറകുടം തന്നെയാണ് സമാർ കോബ്രകൾ താഴേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വീതി കുറഞ്ഞ പത്തിയും കഴുത്തിന് മുൻവശത്ത് താഴേക്ക് കറുപ്പ് പാട് ഇവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ചന്തം തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് വനം ശത്രുവിന് നേരെ ചീറ്റാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് സൈറ്റോടോക്സിക് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇവയുടെ വനം എൽ ഡി വാലു തോതനുസരിച്ച് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് സമർ കോബ്രയെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നജ ഫിലിപ്പീൻസിസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫിലിപ്പീൻ കോബ്രയാണ് ഫിലിപ്പീൻസിൽ ജലാശയങ്ങൾക്കരികിൽ വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവ സ്റ്റിങ് കോബ്ര ഗണത്തിലാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് മീറ്ററോളം വനം ചീറ്റുക ഇവയ്ക്കാകും ഫിലിപ്പീൻസിലുള്ള കർഷകരുടെ ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് ഫിലിപ്പീൻ കോബ്രകൾ തണുപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ള ഇവ കൃഷിയിടങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് വസിക്കുകയും വർഷാവർഷം നിരവധി ആളുകൾക്കാണ് ഫിലിപ്പീൻ കോബ്ര കാരണം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാറുള്ളത് ഡെഡ്ലി വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിപ്പീൻ കോബ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പീൻ കോബ്രയുടെ കടിയേറ്റാൽ ചികിത്സ വൈപിക്
ഭയപ്പെടുത്തുകയോ പിടിക്കാനോ ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ശൗര്യത്തോടെ ആക്രമിക്കാൻ ഇവ തുനിയാറുണ്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെ എത്തിയ ഇവയ്ക്ക് അഞ്ചടിയോളൊക്കെ നീളം കാണാറുണ്ട് ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിൽ നേരത്തെ കറുപ്പ് വരകളോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട നിറത്തിലൊക്കെ ഇവയെ കാണാറുണ്ട് വീതി കുറഞ്ഞ പത്തിയാണ് കാസ്പിയൻ കോബ്രയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം കാശ്മീരിലെ ചില മേഖലയും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കോബ്ര ഇനത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പർ വീര്യമുള്ള വനത്തിന് ഉടമ കാസ്പിയൻ കോബ്ര തന്നെയാണ് കോബ്ര കുടുംബത്തിന്റെ അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള ഈ പത്ത് ഇനങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ പുതിയൊരു ജീവിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ